হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা বিন্যাস সম্পর্কিত তৃতীয় আরেকটি নতুন সূত্র নিয়ে কথা বলবো এবং সেটা হচ্ছে পুনরাবৃত্ত বিন্যাস পুনরাবৃত্ত কথাটি থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে একই জিনিস একাধিকবার আসতে পারবে বা পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারবে তো তাহলে সূত্রটা দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তিমূল্য পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাস বলতে বোঝানো হচ্ছে মনে করো তোমার কাছে এন সংখ্যক জিনিস আছে সেখান থেকে তুমি আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস করতে চাও এবং যখন তুমি আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস করতে চাও সেখানে প্রত্যেকটি জিনিস সর্বোচ্চ আরবার পুনরাবৃত্তিও হতে পারবে অর্থাৎ মনে করো তোমার পাঁচটা জিনিস আছে পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এই পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে তুমি তিনটা করে জিনিস নিয়ে বিন্যাস করতে চাও এখন একই জিনিস অর্থাৎ পাঁচটা যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ছিল অর্থাৎ পাঁচটা মনে করো ভিন্ন ভিন্ন রঙের কলম বা আমরা এখানে এভাবে চিন্তা করি একটা রং দুইটা রং তিনটা রং চারটা রং পাঁচটা রং এই যে পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন রঙের কলমের নিব রয়েছে বা শীষ মুখ রয়েছে এগুলো থেকে আমি তিনটা জিন তিনটা করে নিয়ে সাজাবো এই তিনটা করে নিয়ে সাজালাম কিন্তু এখানে একটা জিনিস এই যে লাল যে কলমের মুখটি এই লাল কলমের মুখটি একাধিকবার থাকতে পারবে অর্থাৎ এইখানে আমরা তো তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নিয়ে করেছি এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ছাড়াও এটা এই তিনবার এই সবুজ নিপটা থাকতে পারবে অর্থাৎ এক সবুজ দুই সবুজ তিনবার এই সবুজ নিপটা নিয়ে একটা বিন্যাস গঠন হওয়া সম্ভব যেমন মনে করো আমরা যদি একটা উদাহরণ চিন্তা করি যে পাঁচজনের ভোট দ্বারা তিনজন প্রার্থী বাছাই হবে অথবা ছয়জন ছাত্রের মাঝে তিনজনকে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে তাহলে কি হবে ছয়জনের মাঝে যদি তিনজনকে পুরস্কার বিতরণ করতে হয় বা পাঁচজন থেকে তিন পাঁচজনের ভোট দ্বারা যদি তিনজন প্রার্থীকে বাছাই করতে হয় তাহলে কি করা সম্ভব খেয়াল করো এখানে কি হচ্ছে তোমার আসলে আমরা আগে বক্স করে নিই তাহলে সুবিধা হবে এই তিনটা ঘর রয়েছে অর্থাৎ মনে করো পাঁচটা জিনিস তোমার এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা জিনিস আছে আমরা এভাবে করি যে এক দুই তিন চার পাঁচ সো তুমি চাইলে এক দুই তিন একটা এক দুই চার একটা এভাবে করতে পারো বা একই জিনিস একাধিকবার করতে পারো তুমি একই জিনিস একাধিকবার নিতে পারো এরকম যদি হয় তাহলে আমার বিন্যাসের শর্তটি হবে এন টু দি পাওয়ার আর অর্থাৎ এন সংখ্যক জিনিস থেকে আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে যদি আমি বিন্যাস করি সেখানে প্রত্যেকটা জিনিস যদি আরবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে তাহলে আমার সর্বোচ্চ বিন্যাস হতে মোট বিন্যাস হবে এন টু দি পাওয়ার আর কেন মনে করো তুমি প্রথমে এক নিলে এক 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 তিনটাই এক হলো খেয়াল করেছো আমার ঘর তিনটা তিনটাই এক হলো আবার এখানে এক দুই তিন হতে পারে এরকম বিভিন্নভাবে আমরা নিতে পারি এক দুই তিন ভিন্ন ভিন্ন রাখতে পারব সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা আর ফ্যাক্টোরিয়ালের ধারণাটা না আমরা ব্যবহার করব এই পাওয়ারের ধারণা এবং এক্ষেত্রে সূত্রটা হবে এন টু দি পাওয়ার আর এ পরবর্ত এবং একটা জিনিস থেকে যায় যে এই ধর এই অঙ্ক মনে করো পাঁচজনের ভোট দ্বারা তিনজন প্রার্থী বাঁচাই বলো তো এখানে এন কোনটা আর আর কোনটা এখানে কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়ালের সেই শর্তটি খাটবে না যে আর লেস দেন এন এই বিষয়টি আর খাটবে না সুতরাং এখানে এন ফাইভ হবে না থ্রি হবে আবার ছয়জন ছাত্রের মাঝে তিনজনকে পুরস্কার বিতরণ যখন করব তখন এন এর মান সিক্স হবে না থ্রি হবে এবং আর এর মান কোনটা হবে সেটা একটু চিন্তা করো এবং চিন্তা করে যদি পেয়ে যাও তো খুব ভালো না হলে এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা একটি গান্তিক সমস্যার সমাধান করব তখন আমরা দেখব যে আসলে এন এর মান এবং আর এর মান আমরা কিভাবে বের করে ফেলতে পারি তো আমাদের সাথেই থাকো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এর একটি গান্তিক উদাহরণ দেখে ফেলবো